piense los más pequeños, los más pecadores, aquellos que de golpe el mundo podría llegar a, a dejar de lado, son los que Jesús se acercó más. Y aunque veo una aberración, los amo más. ¿eh? Los amo más. Así que tengan por cierto que, que nuestra tarea será esa, la de, de llegar hasta todos los lugares que podamos, a cada corazón, y les ofrezco mi servicio, mi disponibilidad, y, y una escucha eh, permanente, búsquenme, ¿eh? y si yo no respondo, no tengan problema, insistan, y si no vuelvo a responder, insistan, simplemente no me enteré, no pude, no alcancé, ¿eh? ustedes insístanme, tíranme piedras, pero llámenme, ¿eh? no me dejen solo. ¿eh? Bueno, y les confío algo, ya que también me toca venir aquí a Santa Teresita, tengo una hermana que es Carmelita, ¿eh? Carmelita Descalza, en un monasterio de, de clausura allá en Buenos Aires, como hermano y como obispo, ahora se liberó de uno al menos, pero bueno, sé que, que ese convento reza por nosotros, así que yo tengo a Santa Teresita también muy, muy grabada en el corazón, la quiero mucho, la quiere toda mi familia, y bueno, que esta Santa Teresita también nos ayude como patrona de las misiones a que no dejemos a nadie en el camino. ¿Eh? que nos hagamos cargo de todos por eso Jesús se hizo chiquitito ¿eh? se hizo chiquito para que lo pudiéramos sostener en los brazos bueno, incluso estos hermanos que a veces somos más pesados o, o herimos más o lastimamos o nos embroncamos ayúdenos a que podamos estar chiquititos en los brazos de todos y los invito antes de la bendición final a que le recemos una de María a esta Sagrada Familia que hoy nos hizo celebrar al Padre ofreciéndole a su propio Hijo. Le recemos por las familias nuestras, ¿eh? por estos que tenemos tan cerquita del corazón. Y hoy una intención especial, ¿eh? mirando acá este hermoso retrato, este hermoso dibujo de, de la Sagrada Familia, que le recemos por aquellos que pudimos haber herido, lastimado o entristecido de alguna manera. ¿eh? O tal vez aquellos que nos entristecieron, nos lastimaron o nos hirieron alguna vez, le ofrecemos esta de María todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús, María y José, ruegan por nosotros. Bueno, que tengan un hermoso año también, ¿eh? que el Señor los bendiga con aquellas gracias que más necesitan sus corazones, especialmente esta, que sepamos amar un poquito cada día más. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y esta querida comunidad, la bendición de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría de haberse logrado al Señor, vayamos en paz. Gracias a Dios. Bueno, una cosita antes. El obispo va a estar aquí saludando a quienes quieran, a quienes deseen. Y después eh, vamos a hacer un intervalo, un intervalo, porque va a estar disponible la cantina. Y recordemos que viene el pesebre. Tenemos el pesebre viviente en esta fiesta de la familia. Hemos habilitado los baños de aquí abajo para que también estén disponibles para ustedes.
nosotros adentro. Muy bien, estamos con el padre Juan Carlos Chipola. Juan Carlos, bueno, una, eh, un momento realmente muy bonito, ¿no? Esta, esta misa con la presencia del obispo, pero además también al aire libre, con, con una gran cantidad de gente. ¿Cómo, cómo lo ha vivido usted, Juan Carlos? Bueno, con muchísima alegría. En primer lugar, por el pueblo de Dios que está aquí con su pastor. Eh, gracias a Dios pudimos darle la bienvenida. Y en este clima navideño, en este clima de familia, donde cada uno de nosotros eh, quiere hacer brotar de nuestro corazón es lo mejor, lo mejor que nos han dado nuestra familia, lo mejor que nos da nuestra fe. Así que muy feliz por todo este marco también que nos ha presentado bueno, el tiempo, el día y también la, la gente que ha concurrido y ahora tenemos un hermoso festival, así que también esto sigue. Claro, todo redondo, ¿no? Digamos, lo climático, la gran cantidad de gente que, que ha venido a, a disfrutar también este momento, porque ahora además, eh, no solamente con la presencia del obispo, sino también este festival eh, con, con eh, toda la familia presente, ¿no? El Pesebre, un festival Pesebre. hecho para la familia, exactamente. ¿eh? Bueno. Así que te agradezco este espacio, una vez más les bendigo a toda nuestra comunidad desde este medio, desde la radio que siempre está tan cercana, y que Dios los bendiga. Y les conceda el don de la paz en cada una de las familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Hasta luego.